Ciao à tutti, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon sur les synonymes, c'est-à-dire des mots qui s'écrivent de manière différente mais qui veulent dire la même chose. Aujourd'hui, on va voir les synonymes euh, d'un mot qu'on utilise beaucoup, euh, c'est le mot « facile ». Donc, je vais vous donner tous les mots différents que vous pouvez utiliser à la place du mot « facile ». Juste avant, pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos de vocabulaire. Facile, c'est quand quelque chose demande peu d'efforts. Quand par exemple, vous faites une activité et que vous trouvez ça facile à faire. Le premier synonyme de facile, c'est simple. Simple, bah, ça veut dire que c'est facile. Par exemple, cet exercice de maths est simple. Un autre mot pour dire facile, c'est enfantin. Enfantin, ça veut dire que quelque chose peut être fait par un enfant. Donc, si un enfant peut le faire, ça veut dire que c'est très très facile. Par exemple, ce jeu est enfantin. Ensuite, on peut aussi utiliser « élémentaire ».« Élémentaire », ça veut dire que quelque chose est évident, que c'est très très simple. Par exemple, euh, « aller chercher le pain », c'est « élémentaire ». Ça veut dire que même un enfant peut aller chercher le pain, que c'est très très facile à faire. Un autre mot pour dire « facile », c'est « aisé ».« Quelque chose d'aisé », c'est quelque chose... Euh, qu'on peut faire avec une facilité naturelle, qu'on peut faire sans effort. Par exemple, apprendre à utiliser un ordinateur, c'est aisé. Ça veut dire que c'est facile. Et enfin, je vous mets une petite expression qui est sans difficulté. Euh, sans difficulté, eh bien, ça veut dire que c'est facile. Par exemple, j'ai trouvé mon chemin sans difficulté. Donc on voit que tous ces mots facile, simple, enfantin, élémentaire, aisé et sans difficulté veulent dire la même chose mais vous permettent justement d'utiliser différents mots pour diversifier votre vocabulaire et vos conversations. N'utilisez pas toujours le mot facile, n'hésitez pas à utiliser les autres mots. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous avez appris de nouveaux mots, n'hésitez pas à me laisser un pouce pour me le faire comprendre et à dire dans les commentaires les nouveaux mots que vous avez appris. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao